Hello, 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 hello. Can you hear me? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, just a moment. Okay, so I'm here. Uh, let me, let me, let me see. My camera, my goodness. Okay, so here we go. Thank you for uh, being on time. Let's see. Uh, my goodness, Francisco. My goodness, Francisco is the one that is in the in the sí, ahorita estoy en el, hospital. Así que no voy a poder poner en la cama, pero igual para para demostrarles que estoy con la con la niña. Okay. Así que no voy a poder estar. My goodness. Okay. Pero Thank aquí voy a estar, Francis. por eso no hay problema. ¿eh? Así que siempre hay que cantarle. Okay. So thank you, Francisco, for uh, being in the class. Um, well, thank you, everyone. So I hope to have full house today. So I hope to have all of the participants in the class uh, because uh, this is not the last day, but it's almost, right? So we have uh, two more classes. So tomorrow it's a Wednesday and then Thursday we are over, right? So the attendance is very important in those dates, okay? So let's start, okay? Thank you for uh, your cameras. Thank you for uh, being on time. Um, let's start. Today we are going to finish some readings. Um, uh, we are going to start like the last, the last, um, um, lesson that we have right so remember that in the platform supposedly right so supone supposedly um that um that you are completing the section number five and the final quiz so like always in the last day that means next uh thursday we are going to answer together the final exam right the final quiz but that doesn't mean that you are not gonna make it before right so se lo hace aunque ese día lo respondamos entre todos acá right 
but you can answer the quiz um, in advance, right? So before Thursday and that way uh, you won't be like doing it uh, the last minute, right? So uh, trate de terminar la plataforma para que el último día pues no estén ahí como que este, mire, mire, por qué no ha hecho la plataforma or so on and so on, right? So try, try to be on time on the top of everything, right? So let's see, Ana Mercedes. What day is today, Ana Mercedes? Today is Tuesday, um, May uh, 24, 20, 24, 22. Okay, okay, nice. Uh, Tuesday, right? Tuesday. Tuesday. Okay, Tuesday. That would be the uh, the pronunciation, right? So be careful with the dates of the week, the month of the year, todo eso en algún momento lo hemos visto, right? So los días, la pronunciación, los meses, los números. So hay que, hay que mejorar un poquito en esa parte que son cosas bien básicas, ¿verdad? Eh, eh, like the month and everything. So don't forget the TH. De, creo que todos los días han de decir, la maestra todos los días dice lo de la TH, right? Pero es importante, es importante. Y hasta que yo no escuche que la, todos están pronunciando esa TH, voy a dejar yo de... de um, the the mencionarlo right because it is it is really 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 important okay teacher yo todos los días le pregunto a mi hijo mayor cómo se dice la fecha <laughs> ah porque ya siente que le voy a preguntar ah, a usted. <laughs> sí, pero eso yeah. ayuda bastante a explicarlo definitely right so definitely los números de la fecha fue el primer día vimos eso ¿Verdad? De cómo yo voy a decir las fechas, ¿ok? So, tenemos que, por eso les pregunto, porque todos los días es obviamente un día diferente, right? So, usted tiene que saber qué día es y cómo va a pronunciar el número, right? So, because in English you know that it's a little bit different, right? A little bit different. So, well, um, Wendy, ¿ok? Uh, no problem, Wendy, just uh, we'll pass the attendance, right? So I'm, I'm going to pass uh, the attendance like always and now as well I will tell you the, the percentage that you have for the, or the score, okay, that you have for the attendance. That's the number I have right here. So um, let me pass the attendance first and then we will see the uh, the score that you have until uh, yesterday, right? So ahí va a estar lo que usted ha acumulado hasta el día de ayer, no lo de hoy, right? So let's see, Abigail uh, Noemi. Present. Nice. Uh, Adam Wilfredo. Can you hear me? Good evening. Good evening, thank you. Uh, then we have Alejandro. Present means good evening. Good evening. Uh, then uh, we have right here Amilcar. I saw you, Amilcar. Present teacher. Nice. Uh, then good we evening. have good evening. Um, Ana Mercedes. Ahí está Ana Mercedes. Present. Thank Present. you. Uh, Andrea Geraldine. Por ahí la villa. Present. Nice. Andrea Michelle. Okay, thank you, Michelle. Then we have uh, Carmen Guadalupe. Present teacher. Thank you. Uh, then we have uh, Daisy Magdalena. Present teacher. Thank you, Daisy. So we miss you yesterday, Daisy. Um, Edith Del Carmen. Present teacher. Thank you, Edith. Uh, let's see, Edith. So then we have Elisa Cristina. 
No está, ayer no vino tampoco. Eh, ah, ok, let me see. Right. Elisa. Ok, thank you, Elisa. Let me see right here. Francisco, I know you are there. Uh, okay, good evening. I'm here in the hospital. <laughs> okay, nice. It is Regina. It is nice, thank you. It is uh, Rosario. Present teacher. Nice. Kathy. Present teacher. Thank you. Uh, Luis Alonso. Present teacher. Good evening. Good evening. Uh, Miguel Angel. Present teacher. Thank you, Miguel. Uh, Nadia. Nadia. Present teacher. Thank you. Reina Chamelet, por ahí la vía. Present teacher. Nice. Uh, Sandra Amelia. Present Miss. Nice. Sandra Elizabeth. Present teacher. Thank you. Um, then we have Sandra Mabel. Present Miss. Nice. Tania Pamela. Present Miss. Thank you. Vilma Heidi. Present teacher. Nice. Um, Wendy Abvika Il. Present teacher. Nice. Oh my goodness, we have full house. Qué bueno, qué bueno que todos estamos presentes. So, vamos a ver, voy a mencionar rápidamente esto. La algunos, casi la mayoría ya llegó a más de 80. Es decir, que con lo que hagan de conexión ahora, mañana y pasado, obviamente van a llegar a un 90 o más. Pero obviamente con esto no estoy diciendo que ah, ya llegó a 80, no venga mañana. No, ¿verdad? O sea... Es, es eh, obviamente que, que, que debemos de estar todos los días y qué bueno que no han faltado. Okay? So, voy a mencionar el nombre rápidamente y voy a decir cuánto usted tiene. Hay, hay varios que ya están arriba de 80. Entonces, obviamente, si usted no está en el 80, sabe que hay un problema. Y usted ya sabe cuál es, que tiene que estar en 80 para pasar. So, Abigail Noemí, 81.25. Adam Wilfredo, 79.38. Ahora llega. Eh, Alejandro, 80.94. Muy bien. Amilcar, 71.56. Amilcar, muy importante que usted se conecte. Con los tres días que hacen falta, usted llega al 80. Okay. Eh, Ana Mercedes, 68.75. Igual, los días que faltan. Creería yo que llega al, al, con pelitos así al 80. Raspadito, pero llega. Andrea Geraldine, 74, 79. Entre ahora y mañana usted está en 80. Andrea Michelle, 80, 63. Carmen Guadalupe, 8104. Daisy Magdalena, 74, 58. Entre ahora y mañana llega. Edith del Carmen, 74.17, igual. Elisa Cristina, 70.21, tiene que conectarse los tres días para poder llegar. Eh, Francisco, 74.38, entre hoy y mañana llega. Iris Regina, 81.15. Iris Rosario, 81.25. Katy, 81.25. Luis, 80.21. Miguel Angel, 75.31. Creo que mañana ya va a amanecer en 80, Miguel Angel. Nadia Isolina, 80.73. Eh, Reina Yamilet, 81.04. Sandra Amelia, 78.85. Ahora llega al 80. Eh, Sandra Elizabeth, 81.25. Sandra Mabel, 73.96, entre ahora y mañana creería que llega al 80. 
Tania Pamela, 7531, creería que hoy llega. Vilma Heidi, 7219, conéctese los tres días que hacen falta. Y Wendy Abigail, 8104, um, 81, ok. So, prácticamente están ahí llegando al... 80% la gran mayoría, los que he mencionado, creo que en ahora llegan y otros mañana y hay como dos o tres personas nada más que sí están como que obligadas a estar full time hasta el jueves, ¿ok? Para que este, lleguen a ese, a ese, a ese 80, ¿ok? So, bien, ahí estamos. Eso lo quería mencionar para que ya algunos ya pueden estar así como más tranquilos. Pero vuelvo y repito, eso no quiere decir de que usted, ay, pues yo ya no me conecto. No, ¿verdad? O sea, usted sabe que tiene que conectarse aunque ya llego al 80. So we are going to read this, ¿ok? So the time is running so fast, right? Time flights. Tiempo vuela, right? Time flights. That's the way we say it. So, um... We have to read and finish this part, and we are going to start the last section that we have, okay? So the name of the, of the paragraph right here says, um, Weekend Stories, okay? Weekend Stories. Scan the article, who had a terrible weekend? Who enjoyed the weekend? Uh, who learned a lot of over the weekend? So if you see, uh, all the questions are in past, right? So they are like WH questions because of the who, but the birds are in past. So las preguntas están formuladas en pasado, okay? So, ¿qué dijimos anteriormente que era scan? ¿Quién recuerda? ¿Qué dijimos que era scan? Como una lectura rápida. Okay, there you go, okay. Uh, there you go. It's like a, um, just like a review, right? Just see the details, the most important things. Do not read like the little details, right? So, por ahí va más o menos la cuestión. So, ustedes van a leer. Déjenme, creo que logran ver un poquito, right? So, vamos a ver. Luis, help us, please, with the first uh, reading right here about Kelly. Please help us with Kelly. Okay, I had a great weekend. I went to my best friend, Helen Wedding. She got married at home. All her friends and family went. She looked fantastic. She wore a beautiful dress. After the ceremony, her parents served a wonderful meal. I'm really happy for her. And I really like her husband. Okay, perfect. Thank you, um, Luis. So I had, okay, simple past, right? Verbo en pasado. I had a great week and I went to my best friend, Helen. So you have to pronounce the letter S, right? This. Pues es un pronombre, right? Ese es un posesivo. Quiere decir la boda de Helen, okay? Helen's wedding, okay, la boda de Helen. She got married at home, all her friends and family went. She looked fantastic. Uh, she wore a beautiful dress. After the ceremony, uh, her parents uh, served a wonderful meal. I'm really happy for her. And I really like her husband. So do we have new words right here? Alguna palabra que usted diga, híjole, esto no sé qué es. Teacher, I don't understand the work worry. Ah, OK. Worry. So the, ese es el pasado. ¿Cuál es el presente de ese verbo? ¿Quién sabe el presente de ese verbo? Wear vestir. Ah, ok. Wear, work sería el pasado, ok. So, eso el verbo, nadie. Sé que usted sabe el verbo, pero como lo, lo estamos viendo en pasado, 
tal vez no lo tenemos así como que muy presente, right? Pero sí, este es el verbo usó, en este caso usó de, de ropa, ¿verdad? La prenda del vestido se está refiriendo en este caso. Ok, nice. Uh, Alejandro, go ahead. Uh, yes, and she looked fantastic. Sería, ella se mira eh, muy bien. En pasado, Alejandro, recuérdese que esto es en pasado. Ajá. Ella se miraba. Así decimos en español, ¿verdad? Ella lucía, en, lucía. en este caso sería la traducción, ella lucía fantástica. En nuestro salvadoreño se miraba bonita, pues, así decimos nosotros. Se miraba bien, se miraba fantástica, se veía bonita, ¿ok? Exacto, pasado, todo esto ya pasó, entonces los verbos y lo, la traducción yo la voy a hacer en pasado, ¿ok? Nice, uh, do we have any other work? No? Ok, uh, let's see, Alejandro, please help us with the next uh, reading about Robert. Ok, uh, I had a handful weekend. My friends and they went to rock concrete. I had a terrible time. It took three, three hours to drive in theater. I didn't like the, the music at all. And after the concrete, uh, uh, Ed, our car broke down. I called them my parents and they come and got, got us. We family go home at 10 this the morning. I, I am so sorry. <laughs> Tired, okay, tired. I am so tired. Okay, nice, uh, Alejandro. It says, I have an awful weekend. ¿Qué dijimos que era awful? Awful weekend. Horrible. Horrible, right, horrible. It says, my friends, las esas hay que pronunciarla. My friends and I went to a rock concert. Okay, concert, Alejandro, concert. I had a terrible time. It took three hours to drive there. I didn't like the music at all. And after the concert end, end? or car, or car oh, broke down. down, broke down. Phrasalbert, ¿qué significa ese phrasalbert? Exacto, el carro se quedó, ok, so, es el phrase el verb broke down, ok, murió, ya no caminó, ok, so I called my parents and they came and got us, we finally, finally got home at 10 this morning, I am so tired, ok, so, new words right here. Not really, right? Okay, so let's move on. Let's continue. Daisy Magdalena, please help us with airing. Okay. I had an interesting weekend. I work. I went camping for the first time. My friends, my friends to me, we left on Saturday and drove to the campsite. First, we put up the tent. Then we built a fire, cooked dinner, and told stories. We got up early on Sunday and when finished. I caught a fish. I didn't really like camping, but I learned a lot. Thank you, Daisy, nice. 
So it says, I had an interesting weekend. I went camping for the first, first, first time, right? First time. My friends took me. We left on Saturday and drove to the uh, campsite. Campsite. First, we put up the ten. Phrase Albert, put up. Okay, I saw the phrase. Remember, put up the ten. Uh, then we uh, built a fire. We uh, cook dinner and told stories. We got up. Phrase Albert, we got up early. Early, okay, early. On Sunday, we went fishing, okay? Fishing, fishing. I couch a fish. I didn't really like camping, but I learned a lot. So do we have new words right here? Campsite, teacher. Okay, and drove to the campsite. ¿Qué sería el campsite? El lugar donde se puede acampar. Exacto, la zona, o sea, aquí nosotros vamos a acampar. Bueno, no, usted no puede ni en El Salvador ir a acampar donde se le pegue la gana, sino que hay lugares ya establecidos para eso, ¿verdad? Right? No es que vamos a ir a acampar a la orilla del parque, ¿verdad? Right? Primero ya no va a amanecer. Segundo que no se puede, right? So, no, es el campsite, es el área, ok, que está destinada mm. para que la gente vaya y haga campamento. ¿Por qué? Porque tal vez es un lugar seguro donde pueden poner las tiendas de campaña, asar una, hacer una fogata, qué sé yo, right? So, Nadia, go ahead. Thank you, teacher. Um, teacher, I don't understand the word the dent. The dent. We put up the tent. That that sentence, we put up the tent. Este? Yes. Okay. So we put up. ¿Qué quiere decir ese phrase, Albert? ¿Cómo que colocaron? Muy bien. Okay. Levantamos. No sé cómo decimos. O sea, nos pusimos. Nosotros decimos en español. Vamos a poner la, podemos, la tienda de sí. campaña. La tent es la tienda de campaña. Ok. So nosotros pusimos o nosotros okay. colocamos o levantamos la tienda de campaña. Ok. Francisco. Perdón si no puedo participar, pero no veo la pantalla. No sé por qué lo miro en negro. Gracias. Ok. Ok. No problem, Francisco. Okay. Ya, Andrea. And, and donde dice, and when finish, and when finish. And when fishing, el, okay, fishing, no dice finish, es ese, fishing, okay. Está en ING, eso es el pasado continuo. Exacto, eso sería pasado continuo. ¿Por Porque qué lo, por, verbo en pasado, ¿verdad? Nosotros fuimos a pescar, okay, ahí sería nosotros fuimos a pescar. Pero sí, ese sería el pasado continuo. ¿Por qué usan el pasado continuo? Porque hay una actividad que transcurre después de la otra. Porque no corta la oración. Si usted se fija, la oración empieza donde dice We got up early on Sunday and went fishing. Por eso este se pone con ING. Porque es la continuación de otra actividad que ya empezó en el pasado. Yo me levanto, bueno, aquí no es yo, ellos, nosotros. Nosotros nos levantamos temprano el sábado y fuimos a pescar. Ahí se ocupa el pasado continuo. Pero porque en la misma oración estoy haciendo dos acciones. Una primero y después transcurrió la otra. Ok. Nice. Uh, any other? ¿Cuál es el, el, el presente? Vamos a ver. Katy. ¿Cuál es el presente simple de este verbo? Couch. Um, why is it just a couch? Ajá. 
No way. No way. <ríe> Yo me lo puedo, pero I don't remember, pero caut, 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 caut. Ahí dice, ¿verdad? Nos, uh -huh. Yo yo atrapé en pasado. Yo atrapé uh -huh. un pez, right? So, pero este está en pasado. ¿Cómo es en presente ese verbo? Catch. Catch. Uh -huh. Ok. Catch. Spell it, nadie. Deletrelo, nadie. Spell it. C. A. C. H. I know. I don't remember. <laughs> okay, so ahí es lo que les digo, o sea, los verbos hay que, hay que practicarlos, o sea, usted tiene que, cuando vea un verbo en pasado, usted visualice cuál es el presente, dígalo usted en su mente, usted ve un verbo en presente y diga, bueno, en pasado, ¿cómo es este verbo? Y si ve, es posible el participio, que no lo hemos visto, pero lo va a ver coming soon, right? So, así es como usted va a ir practicando, pero si usted ve el verbo, verbo pasado, when, ah, when finish, when fishing, y, y le da así, pues, o sea, ah, un verbo más, o sea, la mente no está, yo, yo así hacía, o sea, yo veo aquí un, un verbo en pasado y yo lo digo en mi mente en presente, en participio, para practicarlos y tenerlos ahí presente, yo veo, por ejemplo, went, yo digo go, Went, gone. Y así los tengo presente en la mente, porque si no, se me olvida, pues, tanto verbo que hay, tantas cosas que, 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 que hay que aprender, right? Pero usted trate de, de hacer eso. Veo ahí el verbo got, get, got, gotten. O sea, la mente de una vez me dice los tres verbos, porque así me los he aprendido y así tiene que aprenderse los usted. No se aprenda solo el presente y el pasado. Ya le dije, apréndase de una vez los tres para que no le cueste, porque después le va a costar más aprenderse sobre el participio. Bien, so, because of the time, so we are going to skip this part, pero la idea era que íbamos a poner el, el correct these sentences, right? Que las íbamos a hacer en equipo, pero eh, no nos va a dar el tiempo, ok? So we have to complete the, and continue with the next, ok? The next and the last a uh, section that says, where were you born? So where were you born? So acá vienen ya, miren las WH questions, siempre en pasado, right? Siempre en pasado, where were you born? Okay, ¿qué quiere decir esta preguntita? ¿Dónde naciste? ¿Dónde nacieron ellos? ¿Dónde naciste tú, Katy? Ahí no hay ningún sujeto ah, yes, teacher, de ellos. ¿Dónde naciste tú? Yes, teacher. Okay. Ah, nice. Okay. Where Andan were you born? <ríe> ok, nice. So, en pasado siempre. Veamos acá hay una imagen que dice, Where were these uh, people born? So, I don't know if you know, but let's see. So, we have famous people, supposedly, right? Se supone que son famous people. So, let's see. Try to guess. If you don't know, invent, okay? Vamos a ver si sabe este, donde nació esta gente, okay? So, let's see, Sandra Mabel. Um, number one. What do you think with the number one? Say the name and say where that person or this guy was born. Miyake born in China, I think. Okay, can be, okay. He was born in China, okay? As an example, he, right? He was born in China. Okay, there you go. Uh, it is Rosario number two. Okay. Uh, she was born in Spain. Spain? I don't know Spain. Okay, uh, Shakira. Shakira? My goodness, she's Colombian. Yes. I'm sorry. Okay. I, I no, no tengo conocimiento de ellos. In English, in English, I, I don't know, I don't have the I, information, uh, right? But it is Colombia, okay? So go ahead, say okay. it one more time. My goodness, you have a nice, beautiful bird in your back. So go ahead 
Uh, it is Rosario one more time. Okay. Uh, two or three? Number two. Okay. Uh, she was born in... Uh, is correct she um, is the Shakira? Of course, yes. Okay. Uh, she was born in um, Colombia. Okay, she was born in Colombia. In a, no, in Colombia, okay? No me metan otra preposition ahí que okay. no va, okay? So she was born in Colombia. That's it, okay? In a, eso ya sería en, en traduciendo. Ella nació en el, en Colombia. So como hablamos en español, pero this is not Spanish, right? So she was born in in Colombia, okay? So, Reina Shamilet, number three. Let's see if you know. If not, invent. Okay. He was born in Germany. Okay. Okay. okay, he was born in Japan, okay? Japan, nice. Uh, let's see. The next one will be for um, Miguel Angel, please, number four. Miguel Angel. She was she was born in Mexico. Okay, she was born in Mexico. Salma Hayat. She was born in Mexico. Uh, let's see, it is um Regina. Uh, the last one, number five, please. He was born in Brazil. Perfect. He was born in Brazil. Okay. Nice. So Edith del Carmen. Edith del Carmen, where were you born, Edith? Hey, I am. Where were you born? You born in Yo donde nací. Yeah, where were you born? I am born in El Salvador. So you are born in right now. Si usted me dice presente, ahorita está naciendo. I am born in, ese es el verbo to be, en presente. Estamos okay. en pasado. ¿Cómo sería, Edith? I, I still uh, born in El Salvador. This verb to be. Este sería el verbo to be, en pasado, Edith. Ok. Eh, I don't know, teacher. <laughs> ok, wow. ya le va, le va a ayudar aquí, le va a ayudar. Vamos a ver, Andrea Geraldine, ¿cuál es el verbo to be? Dijimos en pasado. ¿Cuáles son las dos opciones que tenemos de verb to be in past? Was and where? There you go, was and where, right? So now, if, if I want to say, yo nací. En El Salvador. No está naciendo ahorita. Ya usted ya nació hace un par de, un par de años, right? So, I was born in El Salvador. I was born in China. I was born on the sea que nació, pero el pasado, right? So, I was born. Okay. So, they were born. Ellos nacieron, si fueran dos personas, tres, cuatro, cinco mil, right? They were born in El Salvador, right? So, ahí estamos con el pasado. I'm sorry. So, let's continue because of the time. So, we have this small conversation really quick. We are going to read it, okay? So, I was born in Korea, okay? Korea. Esto de las country, si no me equivoco, lo vimos allá en el módulo 1. La pronunciación, la pronunciación de los países, ya lo tenemos que tener porque eso lo vimos allá. Wendy tiene activo ahí el micrófono, Wendy. Eh, so vimos allá en el módulo 1, countries and nationalities, right? So allá tuvo que haber aprendido a mencionar los países, ¿ok? Son cositas que yo se las digo porque... 
Eh, ya lo tenemos que dominar. Vea sus, sus videitos ahí de, de YouTube, de TikTok, lo que sea. Countries and nationalities para que escuche la pronunciación de países. Eso es bien eh, básico. Ya hay que dominar esas cositas. Ok. So, it says, uh, this is a conversation between a uh, chunk. And Melissa, Melissa, okay? So where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the US? No, I came here in 1999, okay? Or I came here in uh, 1000, well, yeah, we say 1999. So ellos siempre van a decir los, los años de dos en dos, okay? <laughs> Um, es raro que nosotros decimos yo nací en 1900 entonces, right? So, pero ellos siempre van a decir en el 1999. So, 1999. Mm, you were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't a very good. So, I took English classes for two years first. Well, Uh, your English is really good now. Thanks. Uh, your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Okay. So nice. Mm, do we have new words right here? No. So, cuando le dice, eh, bueno, los dos se dicen uh, pretty nice, pretty good. So, what is the meaning of that? So, what is that expression? Qué bonita. Not Qué bonita. really. <laughs> joven bonito. No. Sí, eh, muy joven. Inglés, muy joven. Okay. Uh, Pretty young, bastante joven. La palabra pretty, si usted la traduce, tiene varios significados. Sí, es bonita, pero en este caso no le está diciendo, ah, tú eras eh, bonita joven. Ok, no, este pretty young está como emphasize. El pretty young, super duper joven. Ok, aquí también lo dice Melissa. Uh, your English is pretty good. No le está diciendo bonito, bueno. No, le está diciendo tu inglés es súper bueno, bastante bonito. Ok, so cuando yo le diga, oh, you did it pretty nice. No es que le estoy diciendo, ah, lo hizo bonito, bien. No, le estoy diciendo lo hizo bastante bien, súper bien, súper bueno. Ok, so it's a pretty good. Pretty young, pretty nice, es como un énfasis. Usted puede decir, hey, you look pretty nice, ¿ok? Le va a decir a alguien, hey, te miras súper bien. No es que le esté diciendo bonito a un hombre, porque le dice pretty. Y pretty es bonito solo para niñas, sino que usted le está dando que se ve más que bien, ¿ok? Pretty es un énfasis. Um, Alejandro, go ahead. Uh, teacher. What the difference in very good and very good? It's like similar. No es exactamente la misma traducción, pero son palabras sinónimas. Si yo le digo pretty nice, uh, pretty good, very nice, son similares, ¿ok? Solo que hay diferentes formas, como que yo le diga, eh, bueno, bonito, este, genial, fantástico. Eh, sorprendente, asombroso. So, todas esas palabras son similares, el significado, pero obviamente la pronunciación, la escritura, el, todo cambia. Ok, so, lo, the same story aquí, Alejandro, son similares. Si yo le digo, oh, you look pretty nice, oh, you look, you look really nice, oh, you look very nice, ok, lo mismo le estoy queriendo dar a entender, pero de diferente manera, para que usted necesita aprender esto, porque usted no siempre me va a decir, oh, teacher, I'm, I'm really nice. I'm really nice, I'm really nice. I'm re no, usted me va a decir, I'm pretty nice, I'm really cool, I'm really fantastic, I feel amazing, I'm uh, awesome, and so on and so on. Esto es para que usted uh, agrande su vocabulario, 
Okay. En una okay. oración usted pone, oh, I feel uh, very nice. En otro párrafo más adelante ya no va a poner very nice, sino que puede poner pretty cool. Okay. And so on and so on. Palabras sinónimas. Okay. Nice. So, because, Teacher. yeah, go ahead, Francisco. Debo disculparme, me voy a desconectar porque ya solo tengo 13% de carga. Pero uh, le okay. entendí más o menos y muchísimas gracias. Ok, Francisco, no noche. problem, no problem, thank you. Thank you. Uh, good night. Ok, good night. So, let's continue because of the time. So, we have time just for uh, one couple to practice the conversation. So, let's see, uh, Carmen Guadalupe, please uh, be Melissa. And let's see, Amilcar, please be Chunk. Go ahead, please. Okay. Uh, where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you went uh, born uh, in the US? No, I can hear in. Mm. Numbers, numbers, Carmen, my goodness, los números, los números. <laughs> Eso lo vimos el módulo pasado. 1999, 19.99. ¿Cómo se dice 19.99? 19.99. Sorry, sorry. Continue. <laughs> <laughs> oh, uh, you were very good. You, you were very you gone. Yes, I uh, I was only seventy. Uh, did you go to college uh, right uh, away? No, my English was I'm very good. So I uh, took uh, English class for two years, years, feet. Well, your English is really good now. Thank you. Uh, your English uh, is very good too. Yeah, but I was born here. Okay, perfect. So let's see one more time, okay? Listen to the pronunciation and some words, okay? Yo sé que aquí la pregunta suena como rara, ¿verdad? Tal vez alguien va a decir, where, where? Where, where, where? Y hasta sí va a escuchar raro, pero uno es where de lugar y el otro es where del pasado, de, de, de verbo to be, right? Where were you born, Melissa? So, no me diga where, okay? Where, no, where, where, where uh, you born? And then I was born in Korea, okay? Korea se escribe, right? Pero la pronunciación es Korea, okay? Korea. So, hay que tener cuidado con los negativos, Los negativos no los pronunciamos bien acá. So, you weren't. Ok. You weren't. Acuérdese que tenemos apóstrofe, right? Si usted no quiere leer con apóstrofe, aquí sería were not. Pero hay que leer los apóstrofes. Hay que acostumbrarnos a usar las palabras con apóstrofe, right? So, you weren't born in the US. No, I came here. Ok. Here, no me diga here. Here, here. In 1999, vuelvo y repito. Los colores, los números, los días de la semana, los meses del año. Todo eso usted ya lo tiene que pronunciar bien, ¿verdad? Y no importa si le ponen un número de mil, o un número de una cifra, de dos, de tres, de cuatro, de lo que sea. Usted tiene que pronunciar Los números, ¿verdad? Ahí, aquí hay que pronunciar el 19 y el 99. Ok. Ahora, de mil ya nos va a costar un poquito más, right? Que digamos, 
1,999. Pero en teoría deberíamos de pronunciarlo, right? So, estudien lo, lo, los, los números. En serio, busquen ahí. Hay que repetir, hay que pronunciar, hay que repetir para que se nos queden. So, uh, you were pretty, pretty, pretty. Pretty John, okay, John, joven, John. Uh, yes, I was only 17. Esto hasta me acuerdo que le hacía in yo para que usted oyera, right? So, porque si usted me dice 70, está diciendo 70. Y aquí dice 17, okay? No es lo mismo 17 que 70, right? So, 17. Mire, ese team tiene que sonar. 17. So, did you go to college? College. College. Right away. No, my English wasn't. Wasn't. Very good. So, I took English classes. Este suena como español. Classes. No tenga miedo de decirlo así. Esta sí hay que leer la palabra, digamos, así como se escribe, right? Classes, okay, classes. For uh, two years first. Que me vuelva a decir mañana en estos tres días, me vaya a decir first, lo voy a dejar castigado. First, first, first. Lo hemos dicho un montón de veces, creo que todos los días, en todas las clases. First, no me diga first, first. First, okay. So, well, your English is really good now. Thanks. Las S, las S. Usted ve una S, no la ignore. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Okay. Bien. Eh, solo una persona, pareja iba a leer, pero quiero ver si hemos mejorado un poquito la pronunciación. Vamos a ver los que no me han participado. Ana Mercedes, please be Melissa. Y vamos a buscar a Adam Wilfredo para que sea chon. So go ahead, Adam Wilfredo en, en Ana. Let's start. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the US? No, I came here in 19. 1999. 99. 99. Um, you were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go college right away? No, my English wasn't very good. So I took English classes for two years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Thank you. So first, first, um, let's see dónde dónde está este Anna Mercedes. First, 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 first. Yes. no fears, okay, no fears, first. Yes. Como que fuera una, una E por ahí, first, en español, ¿verdad? Un tono de E, pero en English it's not, it's like an I, right? So first, first. So nice, so we improve a little bit, ¿ok? So ahí vamos mejorando la pronunciación. Eh, esto creo yo que está en la plataforma, la lectura de esta. No, esto no está. Para que la escuchen ustedes ahí también, pero... Eh, ahí vamos mejorando y más o menos la pronunciación. So now it says right here statements. Con esto vamos a terminar. Ya no nota el tiempo. Statements with the past of be. ¿Ok? Ya dijimos que el pasado del verbo to be es was and where. Eso está claro. Yo fui, yo estuve. Usted me quiere decir, mire, es que yo estuve en clase ayer. ¿Ok? I was in class. Yesterday, ok. Usted me quiere decir, ah, es que ellos fueron a la escuela ayer. They were at school yesterday, right? So, ellos estuvieron en la escuela. They were at school. Nice. So, look, I was born in Korea. You were 
uh, pretty young. She was 17. We were born in the same year. They were in Korea in 1998. And negatives, right? I wasn't, okay? Aquí nos está dando las contractions. Mire, de las negativas, okay? Acostúmbrese a decir este. Yo sé que este es más fácil. Was not, were not. Pero este es el que usted necesita aprender porque usted necesita hablar fluido, okay? Wasn't, right? Weren't, wasn't, weren't. Aquí están las mismas oraciones en negativo, right? I wasn't born in the US. You weren't very old. She wasn't in college. She weren't born in the same country. They weren't in the US in 1998. So uh, these ones are just negative statements, okay? With the B, okay? Acuérdese cuando tenemos el B, verbo to be, right? Verbo to be, pero en Pasado was and where. So, ¿qué hora son? No veo la hora aquí. Eh, we, we have five minutes, okay? Let's see this one. Questions with the past of B, okay? Preguntas, okay? Pres, este sería eh, pasado simple, pero con el verbo to be y las WH questions, okay? So, bueno, más adelante vienen las WH questions. Estas solo son... Eh, con el verbo to be, ok? Were you born in the US? Vean la forma de la respuesta. Si yo le pregunto con el verbo to be en pasado, usted va a responder con el verbo to be en pasado. Yo le pregunto con el did, usted va a responder con el did. Yo le pregunto con el verbo to be en presente, usted va a contestar en presente. Yo le pregunto con el do or does, usted va a responder el do o el does, ok? So, en este caso, mire, were you born in the US? Yes, I was, or no, I wasn't, okay? So was your brother born in 1984? Yes, he was, or no, he wasn't. Were your parents born in uh, Inchon? I don't know what is that, it's, I guess, probably a city, no sé. Were your parents born in Inchon? Uh, yes, they were or no, they weren't, okay? Y aquí ponen, mire, WH questions. Where were you born? Where were you born? ¿Dónde naciste tú? I was born in Korea. When was he born? ¿Cuándo nació ella? Él, perdón, ¿cuándo nació él? He was born in 1985. And the last one, what city were they born in? So, en qué ciudad nacieron ellos? So, they were born in Seoul, okay? So, because of the time, so, no vamos a completar esto. Si mañana nos da el tiempo, pues lo hacemos acá. Hay que ir completando estas eh, preguntas con el was y el where. De, creo que de este sí hicieron un ejercicio ustedes ahí en la plataforma. Acá vean esto, los years, los años. Hay que practicar los años, right? Mire, 1906, más fácil. Ellos normalmente, el cero ya dijimos que ellos lo mencionan como un O, right? 1906, 1917, 1999. And 2001, okay, 2002, 2022, el año que estamos, right? So hay que practicar los años, okay? Hay que practicar ahí un poquito los años. Bien, mañana continuamos completando estas oraciones. Eh, y si se fijan ya, pues estamos por terminar. Tenemos esta otra, los WH right here. Y ya, con eso terminamos. Está la última lectura y... Y ya, no tenemos más. Decir que el día eh, jueves, mañana creo yo que terminamos esto. Y si no, nos va a quedar un pedacito tal vez para el jueves. Pero sí, el día jueves vamos a hacer el examen. Right? Lo voy a proyectar y, y eso. Right? Para que entre todos lo vayamos respondiendo. Que es como el resumen de todo lo que se ha hecho en el módulo. Ok. So, eh, el jueves es el último día, ese día pues vamos a hacer como un, un recap, so like a review of everything, para que usted los temas más importantes que se han visto 
en este módulo los tenga presentes. Espero que tengan su lista de palabras nuevas, ¿verdad? Bien elaborada ahí la lista con todos los significados que usted ha buscado en el módulo de todas las palabras nuevas que fue anotando y cómo usted la ha aplicado esa palabra en una oración, en algún ejemplo, algo, ¿verdad? O sea, tenemos que poner de nuestro esfuerzo porque vamos para un pre-intermedio, ¿verdad? Ya, ya es... Otro, otro nivel, o sea, usted va a ir viendo unas cositas ya un poquito más, no complicadas, pero sí un poquito más este, de gramática. Y si las bases las tenemos mal, nos puede dar alguna complicación. Ok, so um, that will be all for today. So I hope to see you tomorrow. So tomorrow it's almost the last day, but we have to be connected until Thursday, right? So, no voy a pasar a asistencia porque todos están presentes. So, no había nadie absent. So, ahí está ya la asistencia de todos. So, please work in the platform. Do not uh, miss the classes. Uh, I don't know if you have a question. No sé, alguien habló por ahí. No. Okay, so time is over. I hope to see you tomorrow, okay? Thank you for your time and everything and good night, okay? See you tomorrow. Bye. Good night. Good night. Bye. Bye.